I det här avsnittet kommer vi att bland annat börja skriva en text som kommer att innehålla rubrik, under rubriker. Vi kommer att ändra storlek på texten. Vi kommer även att skriva en text som en sidhuvud. Vi kommer att numrera sidorna och slutligen kommer vi att infoga ett antal bilder på vår text. Vi börjar med att vi kommer att klistra in en färdig text. Man orkar inte skriva en hel text. Så för att underlätta det här, den här visningen så har jag förberett en text som jag har hämtat från Wikipedia. Temat har jag bestämt att vi kommer att skriva om vikingatiden. Kom ihåg att alltid, alltid skriva ange källan i er text. Antingen om det är intervjuer eller texter hämtade ur textböcker, faktaböcker eller internetsidor. Så ni måste alltid ange källan när ni skriver en text. Vi ska börja med att vi hämtar den färdiga texten. Vi börjar med att jag gör helt enkelt ett helt nytt tomt dokument där jag kommer att klistra in min text. Texten är oformaterad, det vill säga den innehåller inga, inga konstiga teckensnitt. Ett snabbare sätt att kopiera hela texten är genom att trycka på kringlan A. Command A alltså i Mac. Eh, och då kopieras, markeras hela texten. För att kopiera texten så trycker ni på kringlan C. Alltså Command C. Då kopieras hela texten. Eh, går vi tillbaka till eh, det tomma dokumentet. Där ska jag, kommer jag att eh, klistra in dokumentet. Eh, jag kommer att klistra in min text helt enkelt. Det gör jag på ett snabbare sätt genom att trycka på kringland V eller command V. Där har ni min text som kommer att ha en rubrik som heter vikingatiden. Vad säger ni om att vi skriver en rubrik längst upp där? Så kommer att, det kommer att stå vikingatiden. Vikingatiden. Um. En rubrik, vad kännetecknar en rubrik? Jo, den är eh, större än den vanliga texten. En vanlig text har vi sagt tidigare att eh, det brukar eh, ligga på 12 punkter i storlek. Eh, det kommer vi att eh, ändra alldeles strax. Eh, vi tar och ändrar på rubriken. Eh, det finns eh, färdiga mallar här som vi kan använda. Om vi tar till exempel en rubrikmall vikingatiden. Mm, det kommer inte passa mitt tycke. Ångrar jag kring Lanzetta. Eh, vi skulle kunna använda uh, vi kör um, Cambria som teckensnitt. Och som rubrik vad säger ni? 25 punkter storlek. Och så kör vi centrerad text. Eh, ska vi ha en annan färg på teckensnitten? Vad säger ni om vi gör lite rödaktigt? Vindröd. Och så kör vi eh, fett still som eh, rubrik. Mm. Resten av texten eh, har jag sagt att det ska vara i storlek 12. Det vill säga 12 punkter. Samma teckensnitt kör jag. Jag kör Cambria. Storlek 12. Säger vi. Den ska vara. Och då har ni hela texten där i storlek 12. Så enkelt ändrar man. Man måste markera sin text. Och sen ändrar man storleken på texten. Som punkt nummer två. Skulle vi skriva... Uh, rubrik har vi gjort under rubrik. Vad säger ni att uh, om vi kör uh, under rubriken också där? Uh, och då har jag min text där. Och 
detto Svizzera med eh, under rubriken eh, Vi tar den första under rubriken eh, Har vi här periodindelningen färdig där eh, Jag vill att den ska skilja sig från resten av texten eh, Ett sätt att, att formatera sin text till eh, under rubrik är genom att eh, till exempel markera sin text och välja där vi bestämmer att ja, men det ska vara en rubrik 1 där. Eh, sen kan jag ändra eh, till rätt eh, teckensnitt. Har vi en period 1 som är under rubrik. Begrepp viking ska jag ha som, även som under rubrik. Bestämmer jag där. Och så ska jag ah, prata om religionen under rubrik. Där skeppbyggnadskonst, det var de kända för, jag ska ha som underrubrik. Det, där har ni mina underrubriker. Eh, och det är underrubrik 1. Observera den här knappen. Hantera mina formatmallar. Om du tar fram den där eh, formatmallarna, då ser ni här. Att eh, om jag markerar under rubrik 1, den är redan markerad där. Jag kan välja där att eh, till exempel den ska ha en annan teckensnitt, en annan färg. Eller det ska, jag ska köra samma teckensnitt, Cambria. Och den ska inte vara blått. Det ska, det ska vara... Till exempel den här färgen. Okej. Okay. Då har jag bestämt att rubrik 1 följer den här, de här parametrar jag har bestämt här. Men jag skulle vilja ändra resterande. Ja, men lätt högerklicka här. Klicka här och väljer ni uppdatera enligt markeringen. Kolla vad som händer. Alla mina underrubriker uppdateras enligt vad jag har bestämt. Det är ett jättesmidigt sätt att bestämma hur mina rubriker ska se ut och underrubriker. Utan att behöva... Det här kommer jag ha jättemycket nytta av senare när vi ska göra innehållförteckning. Då behöver vi inte ta fram det. Nästa punkt var att göra ett sidhuvud. Där det, kom, det kommer att stå vem är det som har skrivit arbetet. Eh, för att ta fram eh, sidhuvud så placerar vi oss med pekaren där på kanten. Och sen dubbelklickar vi. Ser ni? Sidhuvudet. Eh, där har jag bestämt att det ska stå följande. Ett arbete av mig såklart. Mitt namn där. Det här har jag sagt att det här behöver inte ta mycket av texten. Den är storlek 12 just nu. Vad säger ni att vi gör den lite diskret? Storlek 9. Och sen vill jag ha det höger placerat. Stänger jag där. Då ser ni där att den blir lite svag. Det tar inte mycket av plats att, av, av sidan. Jag vill även ha eh, sidnummer på mina sidor. Ser ni? Sidan två har även eh, sidhuvudet där. Eh, sidnummer hittade vi under dokumentelement. Minns ni det? Och här har vi sidnummer. Jag vill ha det till höger. Ja, det passar bra. Så kan jag på OK. Kolla vad som händer. Sidan ett. Sidan två. Och så vidare. Programmet alltså numrerar sidorna automatiskt. Mm. Ska vi se vad vi hade att bjuda på. Vi har gjort rubrik under rubrik. Vi har ändrat storlek på texten. Vi har gjort sidhuvudet. Sidnummer. Vad har vi kvar? Jo, vi ska infoga en bild. Ett par bilder. 
Vad säger ni om att eh, vi illustrerar vikingatiden här? Eh, vi ska ha en bild där någonstans. Jag har förberett lite grann. Jag har eh, en mapp där jag har eh, ett antal bilder jag kommer att använda. Eh, hur infogar vi bilder? Jo, vi sa att det är under rubrik meny hem har vi till höger här bild. Och då ska vi välja en bild från en fil jag har i min dator. Vi vet att jag har den under Dropboxen. Och sen har jag under arbete där. Har jag ett, eh, en mapp som heter exempel text Word. Och där har jag lite bilder. Här kan jag se direkt eh, hur bilderna ser ut. Eh, här passar det bra eh, det här skeppet, vikingaskeppet. Då klickar jag på bilden och då lägger den sig där. Den är lite för liten, tycker ni inte det? Eh, för att kunna formatera bilden, eh, just nu är det fastklistrat, ser ni. Man kan inte flytta den. Eh, man kan, den är fastklistrat. För att formatera den så att du kan flytta den var jag vill, dubbelklickar jag på bilden. Och då kan jag välja radbyte där och vill jag placera den var jag vill kan jag köra igenom till exempel. Då kan jag plötsligt alltså kunna bestämma var bilden ska vara. Eh, för att kunna göra bilden större då drar jag upp kanten där i hörnan och gör bilden helt enkelt lite större. Eh, där passar det bra. Vikingaskepp. Vissa bilder kan man inte förstora om de är eh, små från början. Då blir de suddigare. Då ska vi lära oss längre fram om lite mer om bilder. Vi ska ha den här, det här skeppet på sidan 1. Här ska jag ha en karta. Eh, på sidan 2 ska jag hämta en karta. Bild. Bild från till. Och så har jag en karta över hur det såg ut på den tiden, vikingatiden. Samma sak där, vill jag flytta bilden, dubbelklicka på bilden, radbyte, byte. Kör jag radbyte där genom, eller om du vill placera på ett speciellt sätt kan jag även välja där, placera den bland text. Så det är upp till er hur ni vill ha den. Eh, där nere vill jag ha bilden. Det ser inte så bra ut om det är bara en rad där. Så jag flyttar ner det så. Där har vi. Mm. Så ser det ut eh, så länge. Kolla. Där har ni fem sidor. Om vi sammanfattar. Sidhuvudet är där. Rubrik. Vi formaterade texten, valde storlek 12, teckensnitt Cambria. Vi la, la till en bild som vi hämtade från eh, min dator. Eh, vi bestämde att vi skulle numrera sidorna. Vi gjorde underrubriker, vi formaterade dem. Vi la till en bild till där. Och då är vi klara med avsnitt 2 i den här serien.